小美人儿，别这么粗鲁嘛。可伤不到我哟！抓到你了，真是张别致的脸蛋儿，我见犹怜。嗯，好身手。你已经缠了我一小时了，堂堂百花岭领主，就这么闲？好。闲了就要找你解闷，<笑>这下你逃不了了吧？<笑>不把你降服，我这灵珠好没威严哟！强堆起笑容却难掩忧愁，你是在逃避着什么吧？<笑>现在不是你在逃避我吗，小美人儿？别装了。你的微表情已经出卖了你，心里的苦恼是藏不住的。谁说我苦恼？你果然不是个好演员。不过，我可以做个好听众。哼，完全被你看穿了。你还挺会心疼人的嘛。实不相瞒，魔王领队百花岭开战了，附属我的几个小家族已被灭门。也许，我能帮你。帮我。靠你的暗器吗？嗯，我也是初来乍到，有些事正好也需要你的帮忙，就算互帮互助了。原来这才是你独闯我百花岭的目的。不过无妨，美人怎么说我就怎么做<咳>。我想让你帮我找个叫沈浪的人。哼、啊，这人长得平平无奇，居然能讨得你的欢心。什么欢心？我和他的关系仅仅是队友而已，你急了，反正你帮我找他就是了，而我也会帮你解决危机。头，你在哪儿？我来找你了。明明就差一点就能突破涅槃中期了。去我修炼期间，别让任何人进入这个岛。
我没事，你们先走。妖兽，我可不怕你。十年了，终于突破涅槃中期了。天罡春阳剑诀也到第二层了。感谢仙长救命之恩。感谢大仙长救命之恩！感谢大仙长救命之恩！感谢感谢仙长救命！你们为何踏入此岛？我们是天雷群岛燕家堡修士，为逃避仇家追杀，不慎踏入仙长的修行之地，还望仙长恕罪。嗯、天雷群岛有多少修仙门派？形势如何？难道仙师并非本地修士？浮生一梦，沧海桑田罢了。在吾闭关之前，这儿也不叫天雷群岛。啊、天雷群岛岛主是八阶妖修雷帝，契丹于雷帝的实力，这里没人敢自称门派，只有一些家族和团伙势力。嗯，魔王岭和百花岭是最大的两股势力，小家族基本都依附在这二者之最近，这两股势力发生了冲突，燕家堡终于百花岭，为此遭到魔王岭灭门。你们先在岛上暂避几日，在此地我会护你们安全。啊、恳请仙长、大仙为我燕家堡报仇。哦，那你能给我什么？如若大仙同意，小女子甘愿成为大仙的修炼鼎炉。玉、啊、儿，你疯了！表妹，你可不能胡来啊！我可是活得不知岁月的老怪啊！大仙，说笑了。哼，心性倒是不错，测试你罢了。你以为我来真的呀？好啊，那我答应你。嗯，哼。啊，沈大仙，那就是风铃岛。哼，小妮儿，乖乖从了我们就能活命，不然的话，<笑>呸！老娘就算眼瞎了也看不上你。嗯，哎，呜、呃，嗯，哈、呃，哎、呃呃呃呃，敢伤我方修士，拿命来！哼，交给你了。多谢前辈救命之恩，干得不错。你也累了，休息一会儿吧。战况怎么样了？魔王岭的两个首领带人发动了突袭，领主正在和他们交战。擒贼先擒王，他们在哪儿？在岛的另一边。沈浪，我派古装写真好看吗？嗯，再瘦点就好了。给你个重新组织语言的机会。如雪
两个大男人欺负一个小女子，不觉得羞耻吗？魔王岭的事儿，劝你别管。如果我偏要管呢？是筑基期修为，为何他这么强大？别乱动，剑可不长眼睛。圣魂术。哈哈哈哈哈！哎哎，公子。啊。公子、嗯，少主可曾听说过花子灵？卖花的，嗯，他可是个绝世美人。没错没错，天雷群岛，他要敢说第二美，就没人敢说第一，跟少主的英俊一样是无人可比呀、啊。那你们怎么不带他来见本少主？呃，这个，他是百花岭领主。也是个筑基期的修士。如果你们两个都是筑基期，二打一总打得过他吧？啊，我哥俩过几天就去攻打百花岭，一定拿下花子灵，亲自将他押送到少主府上。哎，不要那么粗鲁。<笑>你们只要把他逼到绝境，千万别下杀手。然后少主及时出现，将我二人打败，救下花子灵。嗯，聪明。少主放心，虽然攻打百花岭会赔上不少魔王岭弟子，但为了少主的幸福，小子一定竭尽全力。放心吧，拿下美人后，少不了你们的好处。哼，能想出这种老土的桥段。还真是个大聪明，别躲了，出来吧。倒<笑>有点本事。是魔王岭的人啊！不不不，花姑娘，我<笑>大胆，你是在嘲笑本少主吗？<笑>我只是天生爱笑而已。你继续，别管我。哼<笑>，花姑娘，我不是魔王岭的人，只是他二人臣服于我。这不，我知道他二人要攻打百花岭，马不停蹄赶来阻止，不想还是迟了一步。哎，刚刚伤得不轻吧？能让魔王岭臣服，还有这副长相，你是雷帝之子？不错，我就是天雷宫少主雷帅。我说你赶紧把我的人放了！你胆敢动我的人！我这是在为他讨公道啊！你也不愿意让他白受欺负吧？花姑娘，做我的道侣吧，我保证以后没人敢欺负你。天雷宫小女子还是高攀不起的。你可知拒绝我会有何下场？你百花岭的存亡，在我天雷宫面前，可只是弹指一挥间的事啊！啊
啊，不好意思，他是我的道侣。不可能，他怎么可能看上你这种？嗯。放开我的女人，亲爱的，你说一只鳄龟为什么非要学狗叫呢？欺、啊、人太甚！哎就这点水平，还想演英雄救美的西毛？哼，本少主今日必取你性命！什么花样也没用，玫瑰的防御是无敌的。你这小子到底是什么人？怎么这么厉害？你还有招吗？没那么容易。你这是干什么？不能杀他，留着他后患无穷。他是雷帝之子，动他会被整个天雷宫追杀。小贼，啊、这个仇本少主记下了。等我把此事告诉我爹，定要你碎尸万。叫人家亲爱的，现在又叫人家花灵主，你好坏啊！我好喜欢，神了。那粉雾会扰人心智沈浪，他怎么知道我的名字？啊、你吸入的毒气已经去掉了，现在感觉怎么样？脑袋空空的，完全想不起发生了什么。那就好。嗯，我的意思是也没发生什么事。那个，我去查看一下雷硕的情况。他一定有事瞒着我。这披风倒是好宝贝，居然没炸毁，也算不虚此行了。哎，最后还是惹上了天雷宫。是福不是祸，是祸躲不过。我问你个问题。嗯。我队友在哪儿？别装蒜啊
你暴露了。我暴露什么了？这个龙腾雷是怎么回事？还有，你怎么会知道我叫什么？<笑>这个嘛，追到我了就告诉你。恍如隔世啊！我们十六年没见了，不过这对人界而言，才过了十六天。没想到你对原初之界这么了解啊！也就听家里长辈说过一些皮毛。<笑>你要的人我找到了，你该怎么报答我？<笑>这是我在岛上布雷的位置、啊。短短几日就造了这么多法宝。<笑>不愧是龙腾祖的爆破鬼才。当初来到原初之界后，我很幸运的遇到了我楚家老祖。这些年，你有苏若雪他们的消息吗？你找他，他又找什么姓苏的？你们的关系也太乱了。那可不是什么简单的姓苏的，是他的意中人。原来你有心上人了，亏你之前还叫人家叫的这么亲热。没想到你还是个花心大萝卜。呃，不是，我当时是在帮他解围。那我是不是该好好报答公子的救命之恩呢？呃呃、大可不必。小女子见过花领主、神仙长。燕姑娘，你来这儿干什么？我来履行诺言，当您的修炼顶炉。小玉今后就是你的人了。没想到你还是个口是心非的家伙，不是你们想的那样。燕姑娘，你先回去，此事在意。小女子虽然修为不高，但一定能帮到仙长的我。我没有嫌弃你的意思。他的意思是，他答应了。<笑>我们出去说。燕姑娘。我一开始就没想让你做我的什么顶炉，之前那是为了测试你的心性罢了。可我要怎么报答您的恩情？不用，举手之劳罢了。这是燕家祖传的七星水牢阵，请仙长务必收下，不然小玉心里实在过意不去。礼尚往来，这剑就送你护身了。啊、不收下就是不给我面子。那你先回去吧，拜别恩人。别躲了，出来吧。刚刚是在交换定情信物吗？沈公子还真是多情种啊。帅儿，今日怎么不来见为父？这是怎么回事？雷帝，我儿的法宝怎么在你手上？你把我儿怎么了？啊、小杂虫，本帝记住你的气息了，别想活着走出天雷群岛。记住，我叫古狂。没想到雷鸣珠里留有雷帝的力量，高级修士的手段还真是奇特。这样应该就去除干净了。现在雷帝知道我们了，这天雷群岛是待不下去了。炸弹已布满百花岭，别太担心。雷帝是元婴期高手，毁灭百花岭也只是弹指间的事儿。我们只有巨猿和海域才能活命。猿和海域情况怎么样？人族和妖族的战事持续很多年了，那边宗派众多，且不容妖修踏入。即便是雷帝，也不敢肆意进入。那你这百花岭怎么办？解散？只有这样，他们才能活灭。事不宜迟，赶紧行动吧。嗯
区区涅盘期，居然有如此实力！天雷宫所有人听令，即刻去缉拿这三人。是。小杂虫，本帝定要将你碾碎成渣。飞了几天，终于进入元河海域了。在前面就是玉龙岛，元河海域最强宗门之一的玉虚宫就在那里，到那儿就安全了。元婴期修士有改变天象的能力，我有种不好的预感。没想到雷霸天这大王八还有这种癖好。元婴高手的喜好果然不是我们能理解的。生在修仙界，可你脸倒是抽象的科幻了。放肆、啊！古狂，本帝定要让你元神俱消！我放在海上的傀儡被毁了，没想到雷帝这么快就追上来了。法术还自带追踪，据说雷帝有一种追击神通，能凭气息锁定千里之内的目标，居然能挡下元婴高手的一招。虽然他经过长距离飞行已经削弱大半，但也不是涅槃修士所能抵挡的。我对你越来越有兴趣了。下次就不一定了，刚刚那下子耗了不少灵力。啊啊啊、小雷光兽。这法宝全速飞行，还是撑不了太久。小雷光兽，全速前进！别想逃！就快到玉龙岛了。这样下去，进岛前就会被追上，只能硬上了。你懂的。保证完成掩护任务。哼，雕虫小技。加倍奉还，没事吧？没事儿，这只能拖一会儿，得赶快登岛。小雷光兽也快撑不住了，你们到我身边来。沈公子，你这是属于脚踏两只船的行为吧？<笑>特殊情况，特殊对待。古狂，本帝饶不了你！金丝定光阵，开！大天，元河海域的战士，你也想掺一脚？本帝此行与你们无关，别拦本帝去路。放肆！我玉虚宫境内岂容你一介妖修造次？你们当真以为能困住我？三元屠魔阵，灭！鬼奇术，也罢，穷寇莫追。只不过，我们可能被人当见识了。此地不宜久留，走吧。嗯。新上的一批蓬莱仙宝喽！三百灵金又不贵，可是咱们散修来消费。升仙丹，升仙丹，一粒冲铸金，两颗上结丹。八千灵金都不敢花，你啥时候才能当上大能？看过去
，人之初，性本善，骗人的买卖咱不干。席上的一批，我们来先忙喽。这剑怎么卖？哎呦，倒有好眼光啊！此乌龙剑乃阴属性中品宝剑。能产生阴浊之气，克制五行属性攻击，一口价三百万灵金。这么贵，别被骗了。这东西是不是宝剑还另说。成交、啊。老板，把你摊子后面藏的活属性灵宝也一并拿出来吧。呃，哎呦我去，倒有感知力挺牛啊。哎，此乃八百年的至阳灵身，呃、哎，一百万灵金。行，要了。哎呦。嗯，呃，我是说，一百万灵金，你这摊子我全都要了。呃，只要灵身和这一摊子加起来，最多也就值个六十万灵金，没问题。哎、那只羊灵身顶多两百年份，根本不值那个价。你真是人傻钱多。谁说我花钱就只为了灵身？嗯。这不就是一破镜子吗？上面那块玉阳雷晶，可是古书上记载的宝贝，它能发出三大阳雷之一的玉阳白雷，乃是邪祟之物的天然克星。光这块晶石就值个百万灵晶了。我读书少，你别骗我。你怎么会有十宝神通？这种神通要不是天生，要不就是元婴后期习得。你明明两者都不满足。这个嘛。原来是这戒指能施宝，既然这戒指这么好用，不如……嗯，你,你们想干嘛、啊？这是宝贝吗？嗯，这个呢？嗯，嗯，啊啊啊！一共九十万灵晶，啊。这是俩四角吞金兽啊，真是太能败家了！血炼宗宗主东方雄，最近可是在人妖大战里大显神威啊！宗主不是赤血老祖吗？哎，什么呀，你也太落伍了！赤血老祖在几年前就命陨天海了，这可是无数修士梦寐以求的蓬莱仙剑。知道妖族为什么要和人族开战吗？就是为了抢这件宝贝呀、啊！别的不说，拿着这剑，元婴修士见了你都得绕道走。哼，呃，看你也算有缘人，就便宜点，八百万卖你了。这剑我想买给我心仪的女修士，您看能不能七百万卖给我？这已经是我全部身家了。啊，是为了追求道侣啊。嗯，一千万，不接受还价。你这也太黑了，爱买不买？我买。哎呀。这也不像宝剑呐、啊！你懂什么？这可是能劈山开海的宝，这就是蓬莱仙剑。哎，这下品宝剑都没这么脆。嗯，就当买你的剑了。做生意要诚信经营，欺人太甚，倒要小心。倒饶命啊！下不为例，道友等等。刚刚多谢道友，你这个朋友我罗彦祖交了。沈浪，你要想买宝剑，去前面第三个摊子。多谢指教，罗某日后定报此恩。嗯这洞府倒挺气派，好歹是花了百万灵金租下的，一租就是几年。你不打算去找伙伴们了、啊？这个世界太大了，几年来毫无线索，而且修为不高的寸步难行。我已经输了不少仇家，不变强，自身都难保，更别说找他们了。所以你想先在此地修炼？嗯，如果你们没有其他打算
，也先在此地安顿下来吧。我是无所谓，只要有他陪着就行。清水牢镇居然有这么大威力，看来他祖上也是辉煌过呀。啊，离掌握还有段距离啊。你有什么打算？有力修炼，达不到沈浪的修为水平，跟在他身边只会添麻烦。跟我想的一样。那我们共赴天涯<咳>，是结伴修习，共同进步。国兽，出全力！嗯、看得好，虽然没突破逆盘后期，至少剑诀到了二层巅峰，阵法和制服也精进不少，是时候出关了。我们去游历四方了，下次见面一定比你强。头儿，有若雪他们的消息，我会第一时间联系你。有缘再见吧，沈道友。嗯，这声音。沈道友，好久不见。燕祖兄特地来我洞府，想必有什么要事吧？我想邀你去寻蓬莱山。蓬莱山？燕祖兄，你不会又被骗了吧？哎，先看看这个。我一直以为蓬莱山只是无良商贩骗人的口头禅，难不成世上还真有此山？我和几位同道已去过一季，只是那里的上古禁制要五位筑基修士合力才能破开，现下还差一人，不知你意下如何？看这玉简材质，哪怕不是蓬莱仙山，恐怕也是个古老仙府。我去，<笑>那我们三日后出发，如何？嗯。哼。抱歉让各位久等了。这两位是陈龙道友和王阳道友，都是筑基后期高手。在下沈浪，见过二位前辈。<笑>沈道友年纪轻轻就涅槃中期，后生可畏呀、啊。小女子云寒见过沈道友、啊。云仙子客气了。废什么话，人起了就赶紧走。王道友何必如此急躁啊？一起破阵的队友，总得熟络一下嘛。我还用你教啊？别忘了是谁找到的地图，哼，没我们相中，光有这地图又有何用？你还太嫩了。你二位消消气啊，都是自家人，聚一起是为了合作寻宝，伤了和气就不好了。没错没错，陈老。还得做您的无上法宝，飞去一计呢。咱们没年可不行啊<咳>！即使如此，那就出发吧。王阳在那一瞬间爆发出的灵力，绝对远超筑基期。看来此行没有想的那么简单，但愿在一季找到一些能助我突破境界的奇物吧。
，不自量力。这是小五行金刚阵，还算有点见识。这小五行金刚阵极难攻破，你们等下听我指挥，站位破阵。嗯，我能认出，是因为这是玄帝前缘路上记录的远古阵法。他居然也知道，作为一个筑基期的散修，未免懂得太多了。破阵之前，我提一个要求：宝图出自我手，加上破阵也全是靠我出力，所以进入遗迹找到的前三件宝物，必须归我所有。不愿意，可以现在就离开。我没有意见。我也是。全听前辈的。就这样吧，待到破阵之后。哼。浑元无极。出生太极，一气两仪，三才四象，去。三才四象阵，结丹期修士不死阵都困难，他竟然这么轻松就布下了。他肯定不是筑基期修士，得提防着他点你们各自站到四象位置。我会往阵里注入灵力，激活四象。到时你们再同时往阵旗注入灵力，让四象同时攻击小五行金刚阵。动手！再加点灵力。真破开了。进去吧，前辈师尊长，还请前辈先行。呃，女修优先，一起进去吧。还真是各怀鬼胎呀、啊！看，那是什么？啊，居然有这么多空间裂缝！即便是化神器。都未必能在空间裂缝下活啊！回阳果，传说能延长百年寿命的回阳果，你这是何意？哼，轻举妄动，激活空间裂缝，谁都逃不掉。能拿到回阳果，冒点风险有何不可？畏畏缩缩，谈何修仙？嗯。修士所剩灵力并不雄厚，不鸟傀儡撑不了多久，合力击破即可结丹实力的通灵符，真是心狠手辣。陈前辈，你这是何意？无脑莽撞，叶培修仙。哈哈，哎，大家不用紧张，老夫只是清理掉一个自私小人罢了。回阳果只有四颗，若要被这王阳分走三颗，岂不是不公？如今此人已去，这四颗回阳果。我们刚好可以平分，你真的愿意分给我们？<笑>放心，我不会伤害你们。这回阳果一人只限吃一颗，吃下第二颗不再有延年之效，老夫何须多要啊？不过找到的其他一半宝物要归我，另一半你们平分。现在就老夫修为最高。
，由老夫坐镇主持公道，你们也不必互相提防，担心遭他人的黑手了。好一个恩威并施，是怕我们合力攻击，故意搞心理战呢？都听陈前辈的，有回阳果都已经够本了。没问题，我没有异议。很好，<笑>等找完宝贝。你们一个都别想活着出去。二位，这陈龙实在贪婪，不如合力灭了他，所有宝物我们三人平分。我也信不过此人，趁他现在放松警惕，动手吧。燕祖兄，先静观其变。偷袭本座，这是元婴、啊，快逃！玉阳白雷，你很懂吗？嗯、身手倒是不错，适合做我的下一个容器。这个镜子材质还是太低价，发挥不出来玉阳雷晶的威力。雷光兽，你小子竟然能收服天地灵兽！我就喜欢你这种没见过世面的样子。放肆！小雷光兽。肉身被毁，所剩灵力不多了。这与杨白雷专克魔焰，这么耗下去不是办法。夺舍后的元婴明明是处在虚弱期，竟然还这么厉害。一旦小雷光兽灵力耗尽，就没有手段能克制他了。小子，我承认你实力不错，再这么打下去只会两败俱伤。不如我们双方就此罢手，你我完全可以合作。谁知道你说的是真是假？本座乃血炼宗宗主，赤血老祖，岂会与你这小辈说假话？你不是十年前就战死在人妖大战中了吗？本座根本不是在大战陨落的，而是被东方雄那个畜生偷袭致死。这跟我无关，我只想看到你合作的诚意。这回阳果就先和你平分。之后还有很多比这更珍贵的灵草，此话怎讲？此地乃蓬莱宫某位大能的作画之地，而这上方的空间裂缝是极罕有的稳定型空间裂缝，可以通往上古蓬莱仙山的一处附属仙园，那里种着无数天地灵草。要真是这样，突破涅槃后期也不是什么难事了。还不相信本座？除了仙园。哪里还能一下找到四枚回阳果？既然这仙园如此重要，你怎肯轻易跟我合作？那仙园里有两具看守药园的傀儡，他们比这古鸟强了不知百倍。本座目前的状态，以一敌二还是有点困难。好，我跟你合作，不过还请前辈带路。看样子，真是一处稳定的攻击裂缝。我
。凤阳花，天虚身，云龙草。哈哈哈哈哈哈！都是万年灵草，不枉我百年苦寻的心血。这么多极品仙草，他却只看不摘，定有蹊跷。沈小友，这灵田处处是宝贝，快去摘吧。尊老爱幼是传统美德，还请前辈先选。这小子居然不上当，一旦进入灵田。就会触动守元傀儡，指不定会遭到什么攻击。啊！玄帝前缘录中记载的回春藤。既然你我都心存疑念，不如数五个数，同时进入灵田。哼、嗯！五、四、三、一。仙、嗯、草那么多，何必跟本座抢呢？我可不能让你用回春藤恢复到夺舍前的修为。现在是展现你元婴期实力的时候了，靠你才能阻止他们。这么说太慢了。强的太离谱了吧！从来仙山的东西，岂有不强之力？这冰剑还会吞噬灵力？那冰会稍会比他弱的灵力，这屏障撑不了多久。一旦屏障破，你我必死无疑。我不可能待在这里，我还有更重要的事要做。这小子的确有点实力，前辈，快把他灭掉！要是能灭，还用你说？元婴一旦染上雷冰之焰，下场只有魂飞魄散。我谋划十年找到这里，就是为了恢复元神去报仇。难道大仇未报，就要栽在这里？我不甘心啊！谁要你帮我？凭你的修为，还想灭掉这个？是在白费力气，不试试怎么知道？呃呃、这小子倒是个重情重义之人，我是难逃此劫了。或许，小子，我有一计可救你，得答应我一件事。只要不违背良心、正义，都好说。<笑>我要你帮我灭掉东方熊，他草菅人命、滥杀无辜，除掉他，算是替天行道。让我一个涅槃期修士，领略两个境界，去除掉元婴期大修士。前辈还真瞧得起我。又不是让你现在就做这件事，本座相信，你的姿势，不说两百年，定能超过东方修。小子，你到底答不答应？我答应你。哈哈哈哈哈！本座是送你一场笑话。前辈，你们。给我陪葬吧！呃，这就是元婴爆炸的威力吗？前辈，我沈浪说到做到，定会在未来替你手刃抽底。灵力透支太多了，前辈身上应该有不少宝贝。不知道有没有在爆炸中残留下来？搜寻这片区域内的宝物。
，有发现了。人界几代前的智能芯片，造着傀儡的人，也是从人界来到原初之界的。把暗物质灵力和科技结合到这种地步，至少也是化神级修士了吧？嗯，还有其他东西。什么东西吗？神有望啊！哈哈哈哈哈！看来蓬莱山藏着不少秘密，也差不多该从这出去了。气息跟之前的空间裂缝一样，破开后就能出去了吧？凭现在的实力，连这裂缝也打不开，看来只能借着仙元提升实力再试试。蓬莱山是我们海妖族的啦！笑话。看来人妖二族的战争，又要因这蓬莱山升级了。终于突破涅槃后期了。这八年，剑点也练到了第三层巅峰，总该能劈开你了吧？刹住车，不好意思啊！哎，好久不见啊，老板，是你，你可把我车撞没了。这一车宝贝，怎么也值个一百万灵金啊！啊，我就这么像冤大头吗？哎呀，在这战乱的年代，我这把老骨头，就指着这一车东西赚些活命喽。啊！嗯百年份的灵身，哼！你先跟我讲讲战乱是怎么回事。看来你是刚闭关出来吧？哎，八年前蓬莱山现世，妖族和人族又开战了，人族不少城池已被妖族占领。哎，这伏龙岛也撑不了多久喽。蓬莱山？难道是因为那个令牌？我劝你呀、啊，也赶紧离开这是非之地。哎，多谢相告。不知道楚幽和花子灵有没有回天星城？嗯、筑基后期的禁制。
难得回来一趟，他居然不在。过了这么多年，他怕是早出关了。好久不见，哎，你说，你我都到了筑基后期，他看到我们这么大变化，会不会吓得嘴都合不上？真想看看他大吃一惊的表情。嗯，这也不大呀。他现在指不定到什么境界了，说不好，该吃惊的是我们。他才闭关修炼几年，我们可是在宝地吸收了不少百年灵草。他再快也快不过我们啊！哼，百年灵草，下次送你个万年的。不过我还是很好奇，你哪里来的藏宝图？这东西连元婴期修士都不见得有，家族传下来的。人界楚家居然有元初之界的藏宝图，还有这九灵元界。楚幽，那晚你非要跟着我去实验基地。到底是无意为之，还是提前知道了什么？啊，既然他不在，我们也没必要留在这儿了。给他留封信，明天就走吧。我们再去找新的机缘。嗯，就交给你了。啊，我先去睡一觉。虽然知道你从不需要别人担心，但我还是放不下心。这几年，你还好吧？有缘会再见的。各位闭关道友，妖族大军突袭天星城，请速速撤离。离这最近的七大岛之一是玉龙岛，妖族就算能耐再大，也未必能攻下来。暂时去那儿吧。战事这么紧，岛上竟然没有防备！道友居然轻松就毁掉了能斩五阶妖兽的禁制，实力惊人啊！<笑>此人的灵力倒是异常充盈吗？那禁制是你们故意启动的吧？嗯，那是个简单的测试。不瞒道友，我是元河海域修士联盟副统领风四娘，我这正好有个战士任务，需要道友这样强大的筑基后期修士，报酬是一颗聚灵丹，突破结丹必须的聚灵丹，还请细说。这岛上不有大五行北斗阵，由我血炼宗的两名结丹期长老主持，此外还需要五名筑基后期的修士，坐守阵法的五个方位。目前还差一人，守阵修士不用参加前线大战，只需维持阵法平衡，而且阵眼离前线很远，不会有什么危险。好，这个任务我接了。在守阵之前，道友今天可有空与小女子相约？小女子好将阵法详情说与你听。抱歉，我没什么兴趣。嗯、道友还真是不解风情。<笑>沈道友莫怪，四娘是在试探道友心性。我已经习以为常了，道友也会习以为常的。走，我先带你去营地休息。哼，生的一副好皮囊，没成想却是个木头人。本还想着倒是留你一命。既然你这么不识趣，就乖乖等死吧。沈道友今晚就在这儿将就一下吧，明日一早开始坐守阵法。没问题。三位长老，人我带来了。这小子身份没有问题吧？他的确是散修，不会坏了计划。小友，你就去那里坐下吧。待需要开启阵法之时，听我令，向阵盘打入灵力即可。是
有三个结丹期的手针，应该不会出什么问题，但还是提防一下为好。今天应该不会有妖修来袭了吧？还怕他不来呢？看我不灭了他们！没错，咱还有大五星北斗针做后盾，谁来谁死。阵法。就这么维持大阵平衡，前线的战斗也太激烈了，看来聚灵丹不是那么好拿的。唐统领，前线战事如何？玉虚三老正在对抗八阶末教，我们抵挡不住受潮，只能先撤回来。血炼宗前来参战，速速打开后方阵法避障。血炼宗的援军到了，我们宗主和大长老来了。赶紧打开后方阵法屏障，放援军进来。竟然连宗主东方雄都来了，这下可有救了。我们这次赢定了。好，老夫这就打开屏障。没想到这么快就能碰见东方雄。不过元婴期修士可是战略武器，这血炼宗一下来了两个，未免太随意了。看来又得跑路了。东方宗主。别来无恙，你首战辛苦了，就在此永眠吧。厉鬼，动手！你们炫炼宗成了妖族的走狗。只要能进入蓬莱山，跟妖族还是人族合作，有什么区别？阻止！嗯。火云魂，小子，你这法宝不错，以后归我了。就战不利，一招定胜负吧。有本事就来拿呀！远处之剑，竟是些背信弃义之人，那更不能让人界之书落到他们手中了。不允许有漏网之鱼，宗主放心，我定取他性命。得想办法摆脱他。七星水疗针或许可行。你这几根牙签不太给力呀、啊！这小子的法宝飞得太快了。
舍不得孩子讨不着狼。增速型通灵符，看来是难逃一战了。先抢占地形。哼，你逃不掉的，就拿你的血色披风来抵我的符。不见了，这小子还会用丙烯术。<笑>想用这么普通的筑基期阵法埋伏我，也太小看我了。只要我入阵，那小子一定会启动阵法而暴露位置。哼，上钩了。啊、这不是筑基期阵法能有的威势。七星水疗阵，起。单凭阵法也想困住我？才刚刚开始，七星玄冰弹，火云环，嘿，没用的，去。嗯，七星狂浪落，呀、啊，呀、啊，呃、啊，去。拿命来！血灵九变！啊啊啊、你还有青山巨猿血脉，强你炼成妖丹，说不定能助我突破元婴。惊雷，凝虚化石，裂天雷龙，现，去，哎，呀，哈哈，看你能撑到几时！结丹期修士的肉身远不如青山巨猿的肉身强悍，我能挡下这招的冲击，但他自己却未必。屁子！啊啊啊啊、一次拿到火云环。和金雷吉两件商品法宝，这波不亏。栽在这涅盘七小子手里，真是奇耻大辱。把他元神放走后患无穷，可元神一旦脱离主体，速度会大幅增快，想追上他，怕要费些功夫了。本来还担心追不上，你这是自寻死路啊！这是那小子的意识空间，怎么这么奇怪？哟，好新客人！你是什么玩意儿？给本长老听着，以后这就是老子的地盘了。给你一次重新组织语言的机会。你，你想干嘛？我可是结丹期修士。给你机会，你也不中用啊！哎，惹谁不好惹气灵，这下元神都不留渣了，还是早点离开这个是非之地吧。要走，不行，怎么办？怎么办呀、啊？
。这个岛再被攻下，人族七大岛就全都沦陷了。想找个不受战事影响的地方修炼还真难。荒废的洞府，嗅觉还挺敏锐嘛，今晚给你加餐。我目前在元河海域某个荒岛上，人妖大战中，妖族已经占据优势。传说中的两名人族化神期修士尚未现身，照这么下去，元河海域人族将亡。之前从一个结丹修士那儿获得了一颗聚灵丹，我准备先突破结丹，提升自保能力，再做后续打算。啊？难道这儿也有妖兽？感觉在哪里见过？战力堪比结丹后期的碧林妖师，能跨大陆传送的九宫神行阵，想用就是得重新修复了。到阵中去看看。一力就能抵上一件上品法宝的天蓝神伤，把他抓起来！原来是被绑在这儿当保安啊！此阵可以离开元河海域，去找若雪他们。这个险值得吗？玉阳白雷正好克制邪祟之物，全力电他！撤！现在实力差距还是挺大的，之后再想办法解决它。不过在此之前，不能让其他人发现这里。这样应该没问题了。这些时日，不断的找妖兽魔力己身，今日终于有了突破的迹象。
今为止，我遇到过的结丹期强者都是金丹心修，他们往往法力强大，但身体薄弱。而我身为武修，此次若能将元灵根凝练成元丹，恐怕肉身强度会达到一个恐怖的层次。终于结丹成功了，哎，怎么什么都敢吃？哎，去吧，让你美餐一顿。这还真是一路火花带闪电。哎、哟，结丹起来，再给你定个小目标。五年内突破元婴，怎么样？我再逆天也不能这么快吧？话说前辈，这蛮神奖励。急什么急？自然少不了你。哦。诶这一看就是个极品宝贝呀、啊！算你小子有眼光。这灵宫塔是空间型古堡，可创造上佳修炼空间，防御极强，能毁掉他的法宝屈指可数。还有这枯骨魔傀儡，战力不输结丹七修。多谢前辈了。燕祖兄，算了，多一事不如少一事。元和双圣一出手，就把持续几年的战乱了结了，感觉跟做梦一样。人可是元和海域唯二的化神器修士，打元婴修士不跟玩一样？嗯，不过我听说元和海域修士联盟和妖族和解是有条件的，好像跟蓬莱山有不小的关系。哎，沈道友今年的忌日也快到了，<笑>看来这蓬莱山应该蕴藏着不少秘密，得想办法进去一趟。<笑>老夫是万宝阁的管事，敢问道友高姓大名，出自何门何派？在下沈浪，一名无门无派的散修。哎呀，道友年纪轻轻便入结丹，未来前途无量啊！哎呦，段公子、血少主，您二位来了，怎么也不提前说一声啊？本公子零食太多，没地方花。来给我未来的道友挑挑法宝，顺便给你们店施舍点。哈、啊，紫阳宫少主和天目宫少主都来了，看来这次交易会不简单呢。灵儿怎么跑这儿来了？慕容明月，他怎么也在原处之间？难道当时他也在龙腾基地？我家明月想来，我就陪他来看看。雪少公主。人家早晚是你的人，别猴急嘛。二位家人的光啊！蛮荒冲霄殿和元和海域七宗排第二的紫阳宫联姻了。不过看灵儿她的表情有点古怪。怎么了，灵儿？这修士你认识？抱歉，公子，我认错人了。一定会诸位，既然段公子和血少主都来了，交易会现在开始。我用这道惊雷符换一千万灵晶，啊，能击伤结丹期修士的惊雷符，上来就是极品宝贝。我赢了，这件东西我相中了，你等下一件吧，一千五百万，两千万，两千五百万，三千万，五千万。这位道友是我的一个故人。原来道友是明月的朋友啊，这道符请让给道友了。我可不要别人施舍的东西，这符还是血少公主买下吧。也恭喜道友用惊雷符卖出惊天高价。啊！你故意整我？这小子肯定跟灵儿有关系。交易还等着你完成呢。我用一枚凤阳花叶子。换取上品修复材料，星石一百斤。<笑>哪儿来的穷鬼？失心疯了吧？八万斤。星、啊、石、啊、这么稀有的东西，很久没有见过了。这片叶子都顶得上五千年份的灵草了。
价值可比百金星石高多了。<笑>我正好缺羊属性灵草，你这东西我收了。你有星石？没有。不过本公子可以用更珍贵的东西跟你换。虽然天生具有气灵体，虽已被本少主剥夺、哦，但只要用极品灵草喂它几年，说不定还能再生一次气灵体，到时气灵体就归你了。这叶子给你也可以。<笑>不过我还有个要求，让你的女伴告诉我，她是真心想嫁给你，还是受了你的胁迫？我和灵儿情投意合，哪儿来什么逼迫？我想听她说。我，我不喜欢端公子。贱人，我的人，由不得你打。你真是找死！去！哎！你！哎！这这……很强啊！散修也能这么猛！你！啊！是开山印，竟然让别的断剑动用了古宝，这下他必死无疑。你看！呀！哎！这一小子居然是血灵仙体，还能硬扛下开山印？嗯，青山巨猿的名字是白叫的吗？请，好、哎，别杀我！阳光断剑竟然输了，是啊，走吧。嘿，哦，哼，谁要你救？道友先别急着走。你想帮他出头？哈哈哈，紫阳宫的事与我无关，我只是想告诉道友，不日联盟会举办擂台赛，前一百名都能获得进入蓬莱山的名额，以你的实力，肯定不成问题。知道了，你不用担心，不就惹上了紫阳宫吗？无足挂齿。嗯，你们先走。你是在找我吗？我我没有恶意，我就是挺欣赏道友在拍卖会上的做法。道友，请看，星石，还有更多吗？只有这一块，虽然没有道友想要的那么多，但我愿意将这块星石低价售给道友，就当交个朋友。<笑>就拿这张符跟你换了？不不不，这张踏风符怎么也得两百万灵晶了，太贵重了。<笑>道友豪爽，我怎能吝啬？千金难买我乐意。道友如此大方，我也不藏着掖着了。这块星石其实是在十万大山某个古遗址附近捡到的，这是我当时绘制的地图，你可据此前往，兴许能找到更多的星石。好，那多谢了，在下沈浪。杜轩，沈兄以后要是遇到修补阵法之类的问题，都可以找我帮忙。<笑>行啊，这话我记下了。不知道待会出去。哥哥见到我穿着他在门荒大陆送我的衣服，会不会喜欢？不能分心。灵儿，灵、嗯、儿修炼出事了、嗯。我这就用圣阳战器给你疗伤。要是这几年，哥哥一直都在灵儿身边就好了。我，我对不起。我在蛮荒找遍了，也没哥哥的消息。战时又吃紧，还在途中碰到了断剑这个坏蛋。他用冲霄殿的安危要挟我来云和海域，灵儿没办法。要是哥哥在，肯定不会发生这些事。下次碰到断剑，我一定取他性命，把你受的委屈全讨回来。快点快点，擂台赛马上要开始了。哥哥，听说这次擂台赛可来了不少结丹后期高手。没事儿，打的就是精锐。啊！没想到你这人界的古玩大亨也到这元初之界了。还不是因为苏若雪请我去龙腾基地鉴别暗物质晶石，倒是沈族长有了新欢，忘了旧爱，可怜我那好闺蜜苏若雪了。不准你这么说，哥哥。你不是他对手。
既然你也被卷了进来，我一定会想办法带你回人界。吴树修士找了万年都没找到从原初之界通往人界的门路，沈大兵王还真是普确信啊！我看不如就在这个世界好好活下去。所以你投靠雪飞，让他当你的靠山。还真是你的风格，你就不好奇为什么血飞要把擂台赛的消息告诉你？他那么听你的话，不会是你让他说的吧？<笑>这次擂台战只是一个幌子，联盟让一百名结丹期散修进入蓬莱山，恐怕另有目的。我言尽于此，<笑>以你的实力肯定能获得进山资格，只是进去要小心提防着点。你这突然的关心，让我有点不知所措呀、啊。不过我怎知你说的是真是假？信不信是你的事儿。还有一事，瑶族的九阶妖修六翼黑蛇王也有一枚九灵元界，他到时候也会去蓬莱山，你小心被他盯上。给我送快递是好事儿啊，省得我到处去找。哼<笑>，真羡慕你的自信。不过九阶妖修堪比元婴后期仙修，就怕你有命抢没命用呢。他总是那么爱逞强，你可得看好他了。哥哥肯定没问题。你还真是魅力无限，哪里都能收获小迷妹。如果沈族长有什么想了解的，欢迎随时到天魔宫来找我。防火防盗防闺蜜，若雪不在我身边，我可不能让你有什么可乘之机。哎，为什么要告诉我这些？当然是卖你人情了，记得还我这个人情哦。我们也走吧。嚯，还真是热闹啊！感谢各位道友前来参加我无涯岛的擂台赛。这次擂台赛将进行一百轮，每轮决出一名没有人再想要挑战的最强者，此人可获得进入蓬莱山的机会。不过提醒诸位道友，一旦踏上擂台，就不论生死。废话不多说，哪两位道友想打第一轮？我赶时间，你们直接上来个最强的吧！你小子也太狂了！看我等会儿不把你打得神形俱灭！有谁想挑战这位道友？小女李梦，特来讨教。居然是李梦！听说死在他手里的结丹修士和拜倒在他十六泉下的结丹修士数量可是五五开，几几开？小姐，我劝你在开打之前再好好考虑一下，这个进山名额我是无论如何都要拿下的。公子怎就认为一定能打赢我呢？二位道友可准备好了？嗯，我宣布第一轮擂台赛开始。女士优先，你先亮招吧。喂期的李梦竟然被这结丹初期的小子压着打，匪夷所思啊！我认出他来了，前面的关键眼神在了他手里。哎！那人的武器断开了，法宝克星，九阴寒焰，李梦用的是苍明歌，这小妞居然有古宝。小子，快跟李梦仙子磕头求饶吧，省得把所有法宝都毁了。别说法宝，小命都保不住了。怎么好端端的开始吹箫了？这是在干嘛？大家还自带 BGM 啊？我说，能不能换个燃一点的曲子呀、啊？
谁啊？若雪，不对，若雪不在这里。我就在这儿，你不想见到我吗？小美人，你逃不掉的。你是谁？放开我！这是李梦的绝学《醉生梦死曲》，这是中了幻术吧？这女子还真有点手段。原本想再试试你的水平。没想到是个连幻术都破不了的废物。我觉得他不会输。放开他！原来他会让你感受到痛苦，那就多感受一下吧。你，你不要过来。是吗？那你得听我话呀，美人。嘿嘿嘿嘿。神啊，快救我！救救我！你真的惹怒我了！哎！怎么可能？我的醉生梦死曲配合玉女香，居然有天会失败！啊！哎！啊！神仙古堡，神仙打架呀！这是，就算是古堡，在九阴寒焰面前也没有用。这灵丹塔怕是要被苍明哥毁成渣了，可可邪祟阴寒的圣阳战气，什么要赢了？你们看呐，他打到现在竟然毫发无伤。而李梦，这家伙的战力也太高了吧！你不该拿他开玩笑的。还有想挑战的，都一起上吧。你看到你上，你上，你上，还是让萧炎怎么打得过？既然无人应战，我宣布，这位道友获胜。这是金山信物，随我来登记。此人修为明明只是结丹期前期，却有如此能耐，还是小看他了。不愧是我曾经仰慕过的男人，想必以他现在的实力，已能跟血少公主一较高下了。哼，不是什么阿猫阿狗都配跟我比的。下次遇上他，我要叫你看看，你过去的心上人会输的多狼狈。我知道你很在意沈浪，吃下这枚定心丹能帮你留住沈浪。不需要。哼<笑>，若雪姐姐可别怪我，我只是想帮你考验一下那个男人。<笑>灵儿，我没法带你去蓬莱山，这是之前采的千年灵草，能帮你精进修为。还有这雷光兽也留给你了，他应该能带你回蛮荒，陪你解闷儿。谢谢哥哥，啊、以后就叫你雷灵好不好？<笑>看来他很喜欢你。灵、啊、儿，灵儿、啊，被人施法了吗？啊啊即便我穿成这样，你还不喜欢吗？灵儿，还有哪里不舒服吗？你对我太冷漠了。灵儿就比苏姐姐差那么多吗？灵儿比谁都不差，只是我一直把你当成亲妹妹啊。那和灵儿结义成真正的兄妹吧。即便不能和哥哥在一起，灵儿也要成为你第二重要的人。傻丫头，我就是想赖着哥哥一辈子嘛。哥哥，此去蓬莱山要小心啊！本少主可指望你棒棒糖活下去呢，你可千万别舒适。放心，你龙叔帮你带几斤灵药回来，帮你重塑七灵体。拜拜。哥哥，灵儿会在蛮荒等你回去。你们就是这样招待老朋友的吗？我就知道你也一定会来这儿的。你这涅槃五修竟然能突破结丹，
真是匪夷所思。这话应该我说吧？连你们都突破结丹了，说没开金手指，我都不信。这可多亏了楚幽，靠他的藏宝图，我们把元和海域的遗迹都快翻遍了，机缘拿到手软。你这藏宝图哪儿批发的？让我也寻寻宝贝。天机不可泄露。楚幽，你应该不是在简单的寻宝吧？你到底想找什么？要是你求我，说不定我一高兴还能送你一些百年灵草。老夫道号连山，今日的散修大会由我主持。元婴起修士，老夫和你们交代一下进入蓬莱山的事宜。此次蓬莱山分别开启东西两边，联盟修士和妖修从东面进入，尔等从西面进入。这是西面路线的地图，你们进去后，按着地图上路线去往祭坛，然后合力激活祭坛阵法。这之后，你们便可自由在蓬莱山行动。不过有一事，联盟修士和一些妖修会率先进入蓬莱山，等他们进入三日后，你们才可进去。三天，法宝都被搜刮完了吧？这不是耍人玩吗？我们好不容易赢了擂台赛，获得进山资格，凭什么要我们晚进去？要进就一起进。你们说对不对？对，进去，进去，一起进去。传音恐怕会被元婴修士拦截到。还有谁对安排有什么不满吗？宝物之事，你们大可放心。蓬莱山中到处布有禁制和机关，即便是元婴期修士，至少也要半月才能走遍整座仙山。啊！联盟不会好到让我们这么轻易就去寻宝。我怀疑他说的那个阵法有问题。我也觉得有问题。吃饭三缺一，我吃八百斤。<笑>三日后，我会带你们去蓬莱山，在此期间不得擅自行动。不得将蓬莱山地图或任何信息散播出去，违令者当诛。进去后一起行动，见机行事。你们是不是在故意逗我玩呢？别着急，回去就教你这个秘法。这就是蓬莱九道了，每一根石柱都通往相应的遗迹地点。一旦有人传送，要三日后才能重新激活，且传送到九个地点后，将会受禁制所困，三日不能出来。此次联盟和妖族合力打开的蓬莱山入口，只能维持五天，所有人都只有一次选择机会。哼，虽说来都来了，但是这什么蓬莱九道中，当真有洪荒灵宝？信不信由你。按照之前的约定，进入蓬莱九道后，停战协议暂时作废，取保全凭个人实力，不论生死。要是把这里毁了，谁都别想得到洪荒灵宝。不如数三个数，一起收手。一、二。罢了。本王就勉强让你们先选道路，免得说我们妖族欺负你们人族。各位怎么看？我觉得这蓬莱宫很有可能是藏有洪荒灵宝之地，不一定吧？炼宝阁一听就是藏有宝贝的地方。无论怎样，先排除灵池，那肯定是古修士沐浴之地，定无法宝。无论你们选哪里都一样，不管谁最后拿到了洪荒灵宝，本王抢过来便是。诸位道友，洪荒灵宝切不可落入妖族手中。这么大空间裂缝，这进去真的安全吗？入口在空间裂缝下面，一次只能进去一个，切勿心急。
吓我一跳，这里面居然存在净空规则。呃、这里的重力，怕是外面的百倍吧？哼，看来这次的任务有点难度了。有挑战性才有意思。哎，行，走路了，这下能走路了。这元婴期修士果真有点东西。所有人请跟我。合力灭掉这群妖师，记住不要破坏祭坛。红灵妖师实力不输结丹后期修士，找机会跑。跟这东西打，完全是浪费精力，没必要把命丢在这儿。谁也不许擅自离开，到我身边来。在元婴修士眼里，结丹修士的命跟蝼蚁没什么区别，他却敢动用上品阵盘如此保护我们，未免也太过好心了。而且刚刚还特意叮嘱不要破坏祭坛，一定有问题。是解决了，元婴修士恐怖如斯啊！随我来。这这祭坛肯定有问题，等会儿听我指挥，见机行事。所有人进入阵旗半米内的范围。解弹后期站在内圈，中期修士站在中央，初期修士则站在最外围。快！能快速补满解弹修士灵力的小天晶石，这什么阵法？这么奢侈？这阵法我好像哪里见过。这么土豪的阵法，肯定大有来头。玄帝前缘路记载的一种上古召唤阵，需要大量结丹期以上的修士启动。一旦启动，所有阵法中的修士都会被强行抽走元神。那怎么办？现在已经被困在这里面了，还有那元婴老怪在这儿盯着，插翅也难飞啊！这阵比较特殊，只会将灵力达到结丹境界的修士当成陷阱物，我们散尽体内所有的灵力就能躲过此劫。炼神真人短时间内无法撤掉这种大型阵法，否则将会遭受巨大的反噬。等会儿听我指挥，在阵法启动瞬间，用压灵符散去灵力。被抽取？为什么有这么对我们？让你们这帮散修进来仙山看一眼，已经是天大的恩赐，就献出你们的元神来回馈老夫吧。血飞果然是故意把我引进陷阱，不过他不是仙宫的人，看来这个局是元和韩玉吉他族人共同设计的。只能牺牲法宝破开阵法了。活口，拿着，恢复灵力。看来他并不想放过我们，加快撤退速度。嗯、蓬莱山不是灵山圣地吗？怎么到处是阴风晦气？正好有没气息了
七阶妖兽，十天兽，据说这一族是饕餮后裔。只要不是连山真人追来，都好说。亏你笑得出来，七阶妖兽实力堪比结丹后期修士。结束了吗？不，恶战才刚刚开始。他在燃烧精血。要使用本命神通了吗？不行，可老子还是血灵仙体，我妖修的克星，灵兽的劫。你的力量归我了。地下吸收这么多力量，还是太勉强了。本座的力量可不是你个人类能承受的。这，这，什么？得什么仙体？想吓唬本大爷？你们这就去陪他吧。哼！这么容易上当受骗呢？还上赶着给我传输力量？你玩我？为了感谢你帮我突破结丹中期，我会让你死的痛快点。啊疗下伤，不是什么不正经丹吧？连山真人应该不会再追来了吧？一只十天兽足以取三个结丹初期修士的性命了，他没必要再多费精力。嗯，少了三个祭品，不知道还能不能成功。小辈连山，不知双圣换我来有何吩咐？上古年间。我新宫首任公主的师祖云梦仙子陨落在蓬莱山内，但至今仍有一线生机。此次进蓬莱仙山，传你都天祭灵阵，务必唤醒云梦仙子。如有闪失，你也不必回来了。是是。哎，我虽然是元婴期修士，可也只是个做工人、干活的。你们也别怨我什么。快跑！留着元神，日后再来报仇。
，不愧是化神期大能。小辈连山拜见云梦仙子，恭喜仙子重塑肉身。嗯、呃，连山，你连的哪座山呀？这是哪里？你认识我吗？我是谁？这仙子怎么跟小孩一样？难道是因为少了三个祭品，让阵法出错，导致他失去了记忆？喂，刚才跟宝宝问你话呢、呃，你怎么不回答？仙子，我是来接你回家的，跟我走吧。本宝宝又不认识你，才不要跟你走。呃、刚刚要是再用点力，我就直接没命了。这里好像挺好玩的样子。哎嘿嘿哎，哈！你看像不像你？像，像极了，仙子。快跟我回家吧！哼，我还没玩够呢。呃哎、本宝宝可不是这么好抓到的哟。我的姑奶奶呀，今天就玩到这好不好啊？求求你跟我走吧，不然回去联盟，那元和双圣怪罪下来，我小命不保啊！我叫柳云梦，你才叫姑奶奶，我讨厌你了，不跟你玩了。仙子，是我错了，是我错了。不要烦我、啊。对不起，对不起，我不是故意的。我的肉身呢？<笑>这下你也成小宝宝了，跟我一起玩吧。<笑>你不要过来啊！一起上！哼，嘿，有十把手，这祠堂里定有宝贝。三个结丹后期，瞬间秒杀三个结丹后期修士，完全没有感受到任何灵力波动啊！可能是祠堂里有什么禁制，过去看看。我奇怪，怎么没有尸体，甚至连一点血渍都没有？是暗物质流，一旦接触，就会被同化成暗物质。啊，明明什么也看不到呀！要进去，风险太大了，稍有不慎就天人永隔了。用这个。此地是被古魔的魔气污染后才变成这样。古魔既然踏入过这里，这地方指不定有不同寻常的东西。回阳果，别这么急着送命，你这是什么意思？这大门就这么堂而皇之的开着，你不觉得古怪吗？哼，陷阱又如何？我已突破结丹后期，谁能动我？这战斗痕迹似乎刚留下不久。躲在祠堂后面的三位道友，若不想让厉某亲自动手，就赶紧出来吧。居然在毒气压制下还能感受到我们的灵力，这人不简单。出去后我应付他们，情况不对马上撤。嗯。各位道友不要激动，我是你，这小子。居然没有被献祭，你认识他们？段剑，之前的手下败将，还真是冤家路窄啊！哼，上次你带给我的耻辱，今日我双倍奉还。你欠我妹妹的，就拿你的命来抵吧。那就看你的本事了。
子，我的灵宝之瞳感知到，这沈浪身上藏着远超古堡的神物。谁都别插手，看我亲自了结这个废物。沈浪，我已不是当初那个我，你没有胜算。道阳真人竟然将气灵古堡给了他，当真是惹他？竟然是弱化的八阶妖兽墨娇。哼，想打赢我，到元婴再说吧。召唤赖皮蛇也不顶用，死到临头还嘴硬。戏的时候，可不喜欢别人打抢。<笑>沈浪，明年今天就是你的忌日。<笑>你曾经的仰慕之人，看来要交代在这儿。那也是他的命数。呀！沈浪。好，若雪，还有龙腾基地的哥哥。沈龙，朱幽、呃，不许再有人夺走我的伙伴。我还没有找到你们，没有带你们回家，我怎能死在这里？站，站。门神大人留下的圣阳战器，紧接了。怎么可能从不失手的传说差点被打破了，竟然输给同一个散修两次，废物！倒有好手段，不过你竟当着我们的面将断剑击毙，胆子当真不小。哼，这跟你没什么关系。他活着和你决斗，自然跟我没有关系；但他没了，那就和我们有莫大的干系了。断剑是紫阳宫道阳真人之子，然后呢？道阳真人追责下来，你就算能走出蓬莱山，也势必会被联盟无止境的通缉。看你实力不错，给你两个选择：第一，臣服于我，入我心宫。烈问鼎乃是云和海域元婴青下最强修士，号称厉小天尊。沈浪，你若是愿意加入厉小天尊麾下，也不算辱了身份。<笑>想必击杀断剑之时，心宫也能替你摆平。第二呢？哼，让你永远消失。双生怪罪下来，视死路一条。现在出去被他抓到，也肯定活不成。这可如何是好啊？啊，我来追你啦！喂，你好歹也算这片海域的小明星了，趁人之危也未免太无耻了。哼，机会只有一次，你做何选择？我选第三个
，让你们都闭嘴！<笑>在元河海域，还从未有人敢对我如此言语。段剑，你也别装了。还好气灵体能让我躲进开山印了，不然还真要命丧你手了。哦，对了，气灵体还是从你那朋友剑无痕身上剥下来的呢。<笑>当日他本源受损，从一个成年人又缩回了十三岁。侏儒，他没事，让他说，在我眼里他已经是个死人了。你们先走，我怕打起来照顾不到你们。哼，我花子灵岂是贪生怕死之辈？队员抛弃队长，不太像话吧？终于出事了吗？禁止！这洪荒灵宝，本座要定了。哼，鹿死谁手还不一定。洪荒灵宝，若能得到它，战力必然能飙升，到时找人也会更轻松吧。哼，不好！速战速决，打败神狼，取夺洪荒灵宝。我这七彩魂元鼎中，内蕴飞星领域，今日你必死无疑。山巨猿本命神通，一力破万法。要不要去加入他们？好啊，好啊！等他分析，找机会九六。嗯、这可是元河海域结丹期中最强大的三人，神浪竟能以一敌三，也许他才是元河海域名副其实的年轻一代第一人。神圣。